。好，现在我们来看课本这个例子 ，example 三点二，好，这个例子，那一样来解这个 IVP， 好 ，IVP 是 initial value problem， 那这解出来它有一个初值，那初值解出来的我们就称为 particular solution， 就是一个特定的一个解答，那就跟那个一般的。General solution 是不一样的，好 ，General solution 它会有个 C， 好，所以有个通结。那我们看这个题目 ，Y prime 减去 T 分之 Y 等于四 T， 啊 ，Y 一等于五。那这个变数有没有办法分离？我们看一下变数 Y， 这是单独一个，这单独一个，但是这里有个 Y 跟 T 合在一起，啊，这变数它没办法分离。如果可以分离的话，我们就用分离变数法来算比较快。好，那我们来看一下有没有符合这个条件，我们的一阶。好，一阶微分方程式的我的这个条件是 y prime 加上 p t y， 然后等于 g t， 啊，来看有没有符合。来，我们来看一下 y， 啊 ，y prime 减去 t 分之一 y， 这个 t 分之一就是 p t， 那这边的4 t 就是 g t， 所以有符合。那有符合，我们就直接来求这个积分因子，啊，积分因子就是 p t 的积分。啊 ，P T T 分之一的积分，那 P T 的 P T 是负 T 分之一，负 T 分之一的积分。好 ，T 分之一我们积分完会变成 L N T。那因为前面还有负号，把负号提出来。好，那一的这个负号就是它的导数，所以就是一的 L N T 分之一。那一的 L N T 就是等于 T， 所以积分因子我们就求出来了，是 T 分之一。那求解的公式呢？我们就直接代入求解的啊。求解就是 y， 它的公式就是 y 等于啊积分因子分之一，然后乘上这个积分因子乘以 g t 啊的积分，再加上一个 c。好，那我们啊积分因子是 t 分之一，所以 i 分之一就是 t。好，那我们 t 分之一再乘以上这个 g t 是4 t， 然后做积分啊，然后。这个 t 可以约掉，所以就是对四的积分，对四的积分积出来就是四 t。好，我们把它撑开来，就得到四 t 平方加上七 t。那它有给我们初值 y 一等于五，好，这个一就是代表 t 的意思 ，t 把它带进去 ，t 一带进去 ，t 一带进去 ，t 一带进去，所以得到四加上 c， 好，四加上 c 等于五，所以 c 就等于一，所以整个结就是 y 等于四 t 平方加 t。